வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீமுர்னாலஜி ப்ளஸ் ஜாதகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஜாதக அடிப்படையில் தான் நீமுர்னாலஜி படி பார்க்கணும் நீமுர்னாலஜியும் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எண்கள் அதாவது வெறும் பிளேன் நீமுர்னாலஜி நீமுர்னாலஜி அடிப்படையில் தான் பேர் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் புக்கே சில பேர் நீமுர்னாலஜி படி தான் எழுதியிருக்கிறாங்க அதாவது பிறவி எண்ண அடிப்படையில் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க பிறவி எண் ப்ளஸ் விதி எண் அதாவது வந்து பிறவி எண் விதி என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு போடு போட்டு காமிக்கிறேன் அதாவது எழுதி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு புரியும் ஆனால் ஜாதகத்தில் என்ன லக்கணத்தில் பிறந்திருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பெயர் என்ன நம்ம சூஸ் பண்ணணும் பெயர் எண் மாற்றமாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி லக்கண ரீதியிலிருந்து பிறந்த எண் விதி எண்ணை எடுத்து தான் நம்ம பெயரை வந்து கரெக்டாக செய்யணும் ஏன் அப்படின்னா வெறும் பிளேன் நீமுர்னாலஜி நிறையா பேர்த்துக்கு நல்ல பலன்கள் தர்றது இல்லை அது தெரியாமல் நீமுர்னாலஜியே பொய் அப்படிங்கிறது இந்த நீமுர்னாலஜி நேமாலஜிங்கிறது ஒரு அற்புதமான கலை அதை எப்படி பயன்படுத்துறங்கிறது பல பேருக்கு தெரியாது இதே வீடியோ நிறையா வீடியோ இருக்கும் உங்களுடைய எண் எது வருதுன்னு நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து பயன்படுத்திக்கோங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருடைய பிறந்த டேட் ஆஃப் பர்த் அதாவது வந்து ஆறு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா இவருடைய பிறவி எண் விதி எண் எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆறாம் நம்பர் இருக்கா இந்த ஆறாம் நம்பர் அப்படி கீழே போட்டுங்க ஆறாம் நம்பருங்கிறது வந்து நீமுர் நாலேஜ் படி சுக்கிரனை குறிக்கும் இந்த பிறந்த மாதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பத்து பூஜ்ஜியத்துக்கு மதிப்பு கிடையாது அப்போ ஒன்றா வருது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏர் அதாவது வருஷத்தோடைய நம்பர் அப்படியே கீழே போடணும் அதாவது ஒன்று ஒம்பது எட்டு ரெண்டு அப்போ பத்து பதினெட்டு இருபது அப்போ இருபதுக்கு பூஜ்ஜியத்துக்கு மதிப்பு இல்லைன்னா ரெண்டை கீழே போட்டுக்கணும் அதாவது மாச எண் வருஷ எண் பிறவி எண் இதுக்கு பேர் பிறவி எண் இந்த மொத்தமாக டோட்டலாக கூட்டி கடைசியாக ஒரு நம்பர் வரும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பெயர் தான் விதி எண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நீமூர் நாலேஜி கலையில் அதாவது ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு ரெண்டு ஒம்பது அப்போ என்ன ஆகுது ஒம்பதாம் நம்பர் தான் விதி எண் பேர் இது ஆறாம் நம்பர் பிறவி எண் ஒம்பதாம் நம்பர் விதி எண் அதாவது வந்து இதோட டோட்டல் ஒம்பது வருது அப்போ ஆறாம் நம்பர் பிறவி எண் சுக்கிரனாகவும் விதி எண் ஒம்பதாம் வர்றதாங்க காட்டி ஒம்பதாங்கிறது வந்து செவ்வாயை குறிக்கிறது அப்போ பிறவி எண் சுக்கிரன் விதி எண் ஒம்பது அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த பிளேன் நீமு நாலேஜ் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எண்ணுக்கு அடிப்படையில் இந்த எண் நட்பு எண் இந்த எண் லக்கி நம்பர்னு சூஸ் பண்ணுறாங்க அது தவறு ஒருவருடைய பிறந்த தேதிங்கிறது வந்து இரவு பனிரெண்டு மணிலேருந்து மறுநாள் இரவு பனிரெண்டு வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இந்த நீமுனாலஜி கலையை ஆங்கில டயத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க அதாவது பன்னெண்டு டு பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு மேலே முடிஞ்சிச்சு ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அது மறுநாள் டேட்டில் கணக்கு வந்துடுது ஆனால் தமிழ் வருஷப்படி அப்படி பார்க்குறதில்ல தமிழ் நம்ம பஞ்சாங்க பிரகாரம் வந்து காலையில் ஆறு மணி அதாவது சூரிய உதயத்தில் இருந்தால் எடுக்கிறாங்க இந்த தான் கான்செப்ட் உதாரணத்துக்கு நான் இதை போட்டிருக்கிறேன் இப்போ பிறவி எண் ஒன்று விதி எண் ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிறவி என்னென்னா இதே மாதிரி தான் நீங்கள் கூட்டிக்கோங்க ஒன்றா இருக்கணும் மாதம் வருஷத்தெல்லாம் கூட்டம் போகணும் விதி எண் ஒன்றா இருக்கணும் அவர் பிறந்த லக்கணம் மேசமாக இருந்தால் எந்த நம்பரில் பெயர் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவங்களுக்கு பகை எண் ஏழாக வரும் ஜென்ம பகை எண்ணும் ஏழாக வரும் அதாவது ஒரு நம்பருக்கு பகை எண் ஒன்று வரும் ஜென்ம பகை எண் வரும் ஆனால் இந்த ஒன்றாம் தேதிக்கு பகை எண்ணும் ஏழாக வருது ஜென்ம பகையான எண் நம்பரும் ஏழாக வருது இந்த ஏழாம் நம்பரில் அவருடைய பெயர் வைக்கக்கூடாது அது ஏழுனா வெறும் ஏழு மட்டும் கிடையாது ஏழு பதினாறு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு அதாவது கூட்டு எண்கள் எப்படி சேர்த்தாலும் அந்த ஏழாம் நம்பர் வரக்கூடாது அதே மாதிரி ஏழு பதினாறு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இது ஆண்மகனோடைய ஜாதகமாக இருந்தால் பெண்ணோடைய பிறந்த தேதி ஏழில் இருக்கக்கூடாது திருமண தேதியும் ஏழில் இருக்கக்கூடாது அதாவது எந்த ஒரு முக்கியமான காரியம் செய்தாலும் ஏழாம் நம்பரில் செய்யக்கூடாது ஏழாம் தேதியில் பிறந்தவங்கள திருமணம் முடிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏழாம் தேதி பகையான எண்ணும் ஜென்ம பகையான எண்ணும் வந்துடுது அதாவது பகைவரை அனுசரித்து போகிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இதில் ஜென்ம பகைவரை அனுசரித்து போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் இந்த ஏழில் முடிஞ்ச அளவுக்கு பயன்படுத்தாமல் இருங்க ஆனால் பிறவி எண் ஒன்றும் விதி எண் ஒன்று வந்துருச்சுனால ஒன்றாம் நம்பரில் சூஸ் பண்ணிடணும் ஒன்பதாம் நம்பரில் பேர் வச்சுடணும்லாம் நீங்கள் முடிவு பண்ணக்கூடாது பிளேன் நீமாலஜி படி பயன்படுத்தக்கூடாது அதுக்கு தான் நான் இப்போ மேச லக்கணத்தை போட்டிருக்கிறேன் அதாவது எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியோட நம்பரில் பெயர் வரக்கூடாது அதாவது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன்றாம் இந்த ம
அதே மாதிரி எட்டாம் வீட்டதிபதியோட கிரகத்துடைய பெயர் என்ன பெயரை வைக்கக்கூடாது இப்போ லக்னத்துக்கு மேச லக்னத்துக்கு எட்டாம் வீட்டு அதிபதி யார் செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு அதிபதி அதாவது எட்டாம் வீடு விருச்சிகம் விருச்சிகத்துக்கு அதிபதி செவ்வாயாக வருது நீமுன் நாலேஜி படி செவ்வாய்ங்கிறத கிரகத்துக்குள்ள நம்பர் ஒம்போதாம் நம்பர் கொடுக்காங்க அப்போ பிறவியன் ஒன்று விதியன் ஒன்றுல உள்ளவங்க ஒம்போதாம் நம்பரில் பெயர் வைக்கக்கூடாது சரி ரைட்டு அடுத்து பனிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதி இந்த மேசல்லக்கணத்துக்கு பனிரெண்டாம் வீடு மீனமாக வருது மீனத்துக்கு அதிபதி குருவாக வருது குருக்குரிய கிரக நீம நாலேஜி படி மூணாம் நம்பரை குறிக்கிறதுனால மூணாம் நம்பரில் இவர் பெயர் வைக்கக்கூடாது அப்போ எந்த நம்பரில் பெயர் வைக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மேச லக்கணத்துக்கு ரெண்டு ஏழாம் வீட்டு அதிபதி சுக்கிரனாக வருதா சுக்கிரன் நம்பரில் பெயர் வைக்கலாம் அதாவது ஆறு பதினஞ்சு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த நம்பரில் பெயர் வைக்கலாம் ஏன்னா சுக்கிரனுடைய நம்பர் அதாவது வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க ஜாதகம் தெரிஞ்சவங்க சூரியனுக்கு சுக்கிரன் பகை அப்படிம்பாங்க சூரியனுக்கு சுக்கிரன் பகை தான் ஜாதக ரீதியாக ஆனால் நீமூர் நாலேஜுங்கிறத அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவங்களுக்கு இந்த ஆறு பதினஞ்சு இருபத்தி நாலு நல்ல ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு பலனை தர்றதை நான் அனுபவத்தில் பார்த்துருக்குறேன் சரி இந்த ரெண்டு ஏழாம் வீட்டு அதிபதி சுக்கிரனுடைய நம்பரில் பெயர் வச்சாச்சு சுக்கிரனுடைய ரத்தினத்தை பயன்படுத்தணும் அதாவது வைரம் அல்லது ஒயிட் ஜிட்கான பயன்படுத்தணும் சுக்கிரனுடைய நம்பரில் பெயர் வைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த மேச லக்கணத்துக்கு சிம்ம ராசி அஞ்சாவது வீடாக வருதா அப்போ அஞ்சுங்கிறது நல்ல பலனை செய்யக்கூடியது அஞ்சாம் வீட்டு அதிபதி சூரியனாக வர்றதுனால சூரியனுடைய நம்பர் ஒன்றாம் நம்பரில் வைக்கணும் ஒன்றாம் நம்பர்னால் எல்லாமே ஒன்று கிடையாது இப்போ பாருங்கள் பத்தொம்போதாம் நம்பரில் பேர் வைக்கலாம் ஒன்றாம் நம்பர் பத்துங்கிறது பூஜ்ஜியத்துக்கு மதிப்பு கிடையாது ஒன்று தான் ஆனால் பத்தாம் நம்பர் அவ்வளவு நல்ல பலன்களை தராது அதே மாதிரி இருபத்தி எட்டாம் நம்பரும் ஒன்றாம் நம்பர் தான் வரும் அதுவும் நல்ல பலன்களை தராது முப்பத்தி ஏழாம் நம்பரும் ஒன்றாம் நம்பர் தான் வரும் அதுவும் நல்ல பலன்களை தராது நாற்பத்தி ஆறாம் நம்பர் சூப்பரான பலன்களை தரும் அதாவது ஒன்றாம் நம்பரில் பேர் வைக்கும்போது இப்படி வைக்கணும் பத்தொம்பது நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தஞ்சு அவரை கூப்பிடக்கூடிய ஒருத்தருக்கு பேர் வைக்கிறோம்னா குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறோம்னா ஃபுல்லாக வச்சிடலாம் நம்ம தெளிவாக இதை பற்றி இது அடிப்படையில் வச்சிடலாம் பெயர் மாற்றும்போது அவருக்கு ஒரு பெயர் இருக்கும் அந்த பெயர் நம்பர் எந்த நம்பரில் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்பரில் வரணும்னா அதோட பெயரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறது தெளிவாக பார்த்து கால் நம்பர்னு பேர் அதாவது அவரை கூப்பிடக்கூடிய ஒளி அதிர்வுகள் இந்த மாதிரி ஆறு பதினஞ்சு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தொன்று ஆறாம் நம்பர் சுக்கிரன்லையோ அல்லது ஒம்பது நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தஞ்சு ஒன்றாம் நம்பர் சூரியன்லையோ அறுபத்தி நாலுலேயும் வைக்கலாம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு நம்பர் வந்து பெரும்பாலும் பேர்த்துக்கு போகாது அதனால் இந்த நம்பர் அடிப்படையில் பெயர் வைக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த பிறவியன் விதியின் ஒன்றில் பிறந்தவங்க ஏழாம் தேதி பிறந்த எண்ணோ அல்லது விதியின் ஏழாம் நம்பரில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கோ திருமணம் முடிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்பரில் உள்ளவங்க இந்த ஏழாம் தேதி வரக்கூடிய எந்த ஒரு நாளையும் நல்ல காரியங்கள் செய்யக்கூடாது ஏன்னா பகை என்னும் ஜென்ம பகையாக மாறி இருந்தும் அந்த நாளில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நல்ல நீண்டு நிலச்சி நல்ல பணங்களை செய்யாது இது அனுபவ ரீதியில் ஜாதகம் ப்ளஸ் நீம நாலேஜி தெரிஞ்சவங்கிட்ட வைங்க இது உங்களுக்கு இந்த இந்த கான்செப்டுக்கு மிக தெளிவாக இந்த மேச லக்கணத்துக்கு விவரமாக போட்டிருக்கிறேன் இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்படுத்து இதை தெரிஞ்சு நல்லா பயன்படுத்துங்க ஏன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கலாம் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஒரு குழந்தைகள் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நீமுனாலஜி படி பெயர் எப்படி வைக்கிறதுன்னு ஏதோ புக்க பார்த்தோம் யாரோ சொன்னாங்கங்கிற அடிப்படையில் வச்சுடாதீங்க ஜாதகம் ப்ளஸ் நீமுனாலஜியை நல்லா தெரிஞ்சவங்களோடைய கன்சல்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா வருங்காலத்தில் அந்த குழந்தை மிகவும் பிரசித்து பெற்ற குழந்தையாக வரும் ஏன்னா இந்த நீமுனாலஜிக்கும் நேமாலஜிக்கும் அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கலை இது நமக்கு பெரும்பாலுக்கும் பேர் பெரும்பாலும் பேர்த்துக்கு தெரியறதே கிடையாது தெரிஞ்சாலும் எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கு நம்ம சேனல்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் அனுபவத்திலையும் ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் சொல்லப்படுறதுனால இதை நீங்க பயன்படுத்தி தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மிக பொறுமையா பார்த்தவங்களுக்கு மிக்க நன்றி